ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഇൻഡീസസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ അതിൽ വരുന്ന റൂൾസ് പറഞ്ഞില്ലേ റൂൾസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് അപ്പോൾ അത് നാല് റൂൾസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് കോഷൻ റൂള് പവർ റൂള് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് സെയിം ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ബേസസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ റൂള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന നാലെണ്ണം കൂടെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് സെയിം ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസസ് ആൻഡ് പൂർത്തി കോമൺ ഇൻഡെക്സ് ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് സെയിം ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസസ് ആൻഡ് പൂർത്തി കോമൺ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സെയിം ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് പവർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബേസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ് സെയിം ബേസ് ഉള്ള പവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കോഷൻ റൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആകുമ്പോൾ എം മൈനസ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഓൾ റേസ് ടു എം എക്സ് ബൈ വൈ ഓൾ റേസ് ടു എം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനും വൈക്കും എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ വൈ റേസ് ടു എം എന്ന് എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ വൈ റേസ് ടു എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് ഹോൾ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ഈ ത്രീക്കും ടൂവിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ബൈ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് വരുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യൂബ് ബൈ ടു ക്യൂബ് ദെൻ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നാൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം ഇൻഡെക്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസും ആയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സും സെയിം ബേസ് ആയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് സ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റൂള് സീറോ എക്സ്പൊണൻറ്റ് If x not equal to zero, then x raised to zero is equal to one. That is, any number raised to the power zero is always equal to one. That is, x raised to zero is equal to one. That is, we have to learn how to learn how to learn. x raised to zero is equal to one. That is, we have to learn how to learn. Okay. For the example, I have to learn how to learn. 5 raised to zero is equal to one. അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ഏസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ബേസ് ആയാലും ഏത് ബേസ് ആയാലും പവർ സീറോ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻത്ത് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെവൻത്ത് റൂൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ബേസ് ഈസ് ദി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ബേസ് വിത്ത് സൈൻ ചേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഒരു ബേസിന് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എം അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എമ്മിന് മൈനസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എം അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സൈനും മാറ്റാം വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എം എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് അതെന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എന്താ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഇനി അതേപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ മൈനസ് ക്യൂബ്
എയ്റ്റ് വൺ ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഫ് എം ആൻഡ് എൻ ആർ ഇൻഡെക്സ് അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എൻ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ളത് എഴുതാം എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എം എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എം ആൻഡ് എൻ ആർ ഇൻഡെക്സ് ദെൻ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എന്നിന് നമുക്ക് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എം എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ള ബേസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അത്രയും ഗുണിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തേർട്ടി ടു എസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ അടിയിൽ വരുന്ന എൻ അല്ലേ അടിയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൂട്ടിന് മുന്നേറ്റം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ടു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ടു കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടി നോക്കിയാൽ മതി അത് ഏത് സംഖ്യ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാലാണ് തേർട്ടി ടു കിട്ടുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ക്യൂബ് അതായത് എയ്റ്റി വണ്ണ് എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഏത് സംഖ്യ നാല് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാലാണ് എയ്റ്റി വൺ കിട്ടുക നോക്കുക അപ്പോൾ അതായത് മൂന്നാണ് അപ്പം മൂന്ന് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക താഴെ വരുന്നത് അതായത് ഈ നോമിനേറ്റർ വരുന്ന എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എം എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എം അതായത് ഇത് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ അതായത് തേർട്ടി ടുവിന് ഏതൊരു സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് ആ തേർട്ടി ടുവിൽ വരുന്നൊരു ഘടകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാലാണ് തേർട്ടി ടു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ടു ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി വണ് എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഏതൊരു സംഖ്യ നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിച്ചാലാണ് എയ്റ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്യൂബ് അതേപോലെ എഴുതിയാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ദെൻ എക്സ് ഇസ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈന് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേട്ടോ ദെൻ വി റൈറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് എൻത്ത് റൂട്ട് അപ്പോൾ മീനിങ് ഓഫ് എൻത്ത് റൂട്ടിൽ വരുന്നത് ഇഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ദെൻ എക്സ് ഈസ് ദി എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു വൺ ബൈ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ദെൻ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അതിന് നമുക്കതിനെ ടുവിന് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും തേർട്ടി ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എട്ട് റൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിസസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂളിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ദെൻ കോഷൻ റൂൾ വരുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ദെൻ പവർ റൂൾ വരുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്